Hello, everyone. My name is Simon Berkson, and I am the chairman of the Auschwitz Jewish Center Foundation. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Simon Bergson. Jestem przewodniczącym Fundacji Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Both of my parents, Nadja Goldstein Bergson and Milton Bergson, both from Czechanów, Poland, were survivors of Auschwitz. And incidentally, they met in Auschwitz. Moi oboje rodzice, Nadja Goldstein Bergson i Milton Bergson, pochodzili z Czechanowa w Polsce. Obydwoje ocaleli, przeżyli Auschwitz. I przypadkiem spotkali się również po raz pierwszy również w Auschwitz. I stand here with you today in the only remaining synagogue in Oswiecim, a town that once flourished not only with Jewish life, but also with a coexistent community of people who lived peacefully regardless of their religion, culture or race. Jestem tutaj dzisiaj z Państwem w jedynej synagodze zachowanej w mieście Oświęcim, w mieście, w którym kiedyś rozwijała się społeczność żydowska. Well, <coughs> I want to say thank you first uh, to Auschwitz Jewish Center Foundation for uh, inviting me here. I want to thank you uh, for your kind introduction here. And uh, Simon is absolutely correct when he says that uh, we are very much alike. We both are born in Austria, but it just shows to you what one generation, what difference it can make. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie Centrum Żydowskiemu w Oświęcimiu. To rzeczywiście szczególny dzień. Bardzo dziękuję Simonowi za, za zaproszenie. To jest wyjątkowy dzień. Widzicie Państwo, jaką różnicę może zrobić upływ czasu jednego pokolenia. So he was born in Austria in a, uh, a refugee camp after they, had to, they were relocated from Auschwitz, his parents. And then he was born after the Second World War to this wonderful Jewish family. And I was the son of a man that fought in the Nazi war and was a soldier. Simon urodził się w obozie dla uchodźców z, ze wspaniałych rodziców, którzy ocaleli z Auschwitz. E, ja natomiast urodziłem się w Austrii po wojnie, a moim ojcem był, e, był nazista, człowiek, który walczył w II wojnie światowej po stronie sprawców. And one generation later, here we are. Jedno pokolenie później upłynęło tylko jedno pokolenie i proszę popatrzcie jesteśmy razem. We almost the same age. Jesteśmy niemal w tym samym wieku. We both are good looking. Obydwa jesteśmy przystojni. <laughs> almost as good looking as you are. And we have one thing in common that we both fight prejudice and hatred and discrimination. All of the things we are fighting together and we are working together on that. So this is what unites us here today. And that's why I'm very happy that you've invited me to come here today. So thank you very much thank for you. that. Thank you. I obydwaj mamy też to wspólne, że wspólnie walczymy z nienawiścią, walczymy z uprzedzeniami i z dyskryminacją. To jest jeszcze jedna rzecz, która nas łączy. Jesteśmy w to bardzo zaangażowani. Dziękuję Ci jeszcze raz za to zaproszenie. I also want to say thank you to Lidia Maksimovic. Uh, where is she? She left. She left, okay. But this was the wonderful lady that was sitting there, a survivor of Auschwitz. She was three years old when she was in the camp. Extraordinary woman. The most touching stories that she has told me. I mean, it's heartbreaking what a three-year-old child went through. She was the experiment of Dr. Mengele. Chciałem też bardzo podziękować tutaj za obecność pani Lidii Maksymowicz, ocalonej z obozu Auschwitz, która trafiła tam jako trzyletnie dziecko i przeszła straszliwe cierpienie podczas pseudomedycznych eksperymentów doktora Mengele. So I just want to thank her. I know it must be painful for her to open up her heart and to explain all those things to me. But uh, I think that her voice is very powerful because people like her can help us to never stop telling that horrible story of what happened here 80 years ago when 1.1 million people were executed, ex exterminated, killed, shot, tortured, whatever it was. Uh, this is a story that has to stay alive. This is a story that we have to tell over and over again. And it is important that not only the Jewish people say never again, but that we all collectively help to come together and say never again. And this is why I have been fighting this cause against prejudice, against hatred and discrimination and all this stuff for years and years and years. 
I'm working with the Jewish Center in Los Angeles with the Rabbi Hayas and the Rabbi Cooper, Rabbi May. They have the, the Center of Tolerance, and I have helped them raise money, millions of dollars there. I've gotten an award there and all this stuff. But it's like we have been doing this, and I know Simon Wiesenthal himself. Um, we celebrated his 80th birthday uh, in Beverly Hills. Wonderful, wonderful man, great hero of mine. And so this is like, it's an ongoing fight. We all have to work together because we have to do the opposite of what's happened during the Second World War and what happened to the Jews then and what happened to so many blacks already all around the world and Latinos and the Asians and everyone is suffering because there's prejudice. So let's fight prejudice together and let's just terminate it once and for all. Yes. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo wdzięczny pani Lidii. To musiało być dla niej bardzo trudne być tutaj i opowiedzieć jeszcze raz, przypomnieć sobie te wszystkie straszne rzeczy, przez które, przez które przeszła. Musimy pamiętać o wszystkich ludziach, o milionie stu tysiącach ofiar obozu Auschwitz, o ludziach, którzy zostali zamordowani, byli torturowani, mordowano ich na różne sposoby, cierpieli. Musimy o tym pamiętać i to, że pani Lidia była tutaj dzisiaj z nami, to jest też dowód na to, że my jesteśmy, mamy przed sobą tą misję wspominania, pamiętania, po to, żeby takie rzeczy w przyszłości się nie działy. Ja jestem bardzo zaangażowany w walkę z nienawiścią, z uprzedzeniami, z dyskryminacją, z nierównością różnych grup, nie tylko, nie tylko Żydzi, również inne osoby muszą być w to zaangażowane, żeby tego typu straszne rzeczy nigdy się już nie działy. Wobec kogokolwiek, również osób czarnoskórych, osób pochodzenia latynoskiego, jakichkolwiek innych tak samo ważnych ludzi, nikt nie zasługuje na to, żeby być ofiarą dyskryminacji i nienawiści. Dlatego jestem tutaj, dlatego współpracuję także z innymi organizacjami, między innymi z Centrum Tolerancji w Los Angeles, z kilkoma rabinami, Hayerem, Cooperem i innymi. Pomagam zbierać środki. Uważam, że jest to najważniejsza sprawa. Nienawiść należy eksterminować. The Auschwitz uh, Jewish Center Foundation has notified me in, in June through Betsy Berg. Where's Betsy? She's right over there. One of my agents that I'm getting this humanitarian award for fighting hatred and prejudice. That's where this whole thing began, why I'm here today. Because I had to tell them, I said, I, I, I feel honored, but I cannot come to the ceremony because I'm filming in Canada my TV series and I was in this kind of COVID bubble and we were not allowed to travel during that four and a half months of filming. So I said, but I promise you, that the next time I come to Europe, I will come up to Auschwitz and I will visit. So that's why I'm here today to keep the promise because I came over here, we finished filming last week. So I came over here to the, go to the uh, Munich Beer Festival and to shoot a commercial in Munich and to go and to visit uh, Vienna. And I said to myself, now I'm here, now I'm gonna go up and visit and keep my promise. So this is why I'm here today and I'm delighted to be here today and I promise you, I'll be back. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Thank you. W czerwcu obiecałem mojej agence Betsy Berg i Centrum Żydowskiemu w Oświęcimiu, które wyróżniło mi nagrodą za walkę o świat wolny od nienawiści, że będę tutaj. W czerwcu nie mogłem się pojawić na odebraniu nagrody, ponieważ kręciłem, kręciłem mój serial w Kanadzie i wówczas w, czasach, wówczas w epoce, jeszcze w czasie COVID-u, byłem otoczony taką bańką bezpieczeństwa, nie mogłem podróżować, ale poprzysięgłem sobie i Betsy i Centrum Żydowskiemu w Oświęcimiu, że przyjadę. I jestem, dlatego właśnie, dlatego właśnie jestem, jestem tutaj w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu i zapowiadam też, obiecuję, że to nie jest ostatni raz, jeszcze wrócę. Thank you, Thank you. Yes. Dziękuję Thank you. Simonowi Brexonowi. Thank you.